안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 우크라이나에서 러시아군이 제블린 같은 대전차 미사일을 맥을 멈추면서 대전차 미사일에 대한 관심이 굉장히 높아졌습니다 이번 영상에서는 여러분들이 스스로 대전차 미사일들의 종류를 다각도로 분류해볼 수 있는 기준을 여러분들한테 가르쳐드릴 겁니다 대전차 미사일은 크게 다섯 가지로 분류합니다 제어 방식으로 분류하는 법, 조종 방식으로 분류하는 법, 지령 송신 방식으로 분류하는 법, 유도 방식으로 분류하는 법, 그리고 체급과 목적에 따라서 분류하는 법 이렇게 다섯 가지로 나눠지는데요 첫 번째 분류법으로는 미사일을 제어하는 방법으로 나누는 방법입니다. 크게 두 가지로 나뉘는데 날개 안정식과 핀 안정식으로 나뉩니다. 날개 안정식 대전차 미사일은 앞뒤로 달린 사축 안정의 전방향 제어가 가능한 날개를 가지고 있습니다. 이런 미사일들은 직선 궤도를 그리면서 곧장 앞으로 날아갑니다. 장점으로는 직선으로 앞으로 곧장 날아가다 보니까 사수의 시야에 바로 미사일이 들어오고 발사기 센서의 시야에 미사일이 곧바로 들어오니까 즉각적으로 센서가 미사일을 인식할 수 있습니다. 이 때문에 초근 거리에서도 유도가 가능해요. 대표적인 미사일로는 토 미사일이 있습니다. 이런 장점들 덕분에 토 미사일 같은 경우에는 걸프전 때 25m라는 초근접 거리에서 T-71을 격파한 기록도 있을 정도예요. 단점으로는 날개가 크고 제조 비용이 상승합니다. 날개를 접어서 수납을 해야 되니까 미사일의 구경과 크기가 조금 더 커야만 충분한 위력과 사거리를 보장한다는 것도 단점이죠. 최근에는 소재 기술이 발달했고 또 미사일 제어 기술도 발달해가지고 날개를 굉장히 경량화시켜서 말아서 수납하거나 혹은 작아도 충분히 미사일을 안정적으로 직선으로 날려보낼 수 있어가지고 충분히 미사일 크기를 경량화할 수도 있습니다. 피난전식 대전차 미사일은 작은 핀으로 좌우 상하를 갖다가 조절하는 방식입니다. 미사일을 좌우 상하로 즉각 움직이기가 조금 어려워가지고 회전 안정을 통해서 미사일을 안정시키면서 나선형 궤도를 그리면서 날아갑니다. 회전하면서 핀들이 미세하게 방향을 조금 조금씩 바꿔줘가지고 나선형으로 날아가면서 궤도를 바꿔가지고 상하좌우로 움직이는 방식이죠. 따라서 근거리에서는 발사기 시야에 미사일이 늦게 들어오다 보니까 사수는 미사일을 유도해주는 게 조금 어렵습니다. 난이도가 있어요. 사수의 숙련도에 따라서 불발률 문제가 이슈가 되기도 하고요. 그리고 큰 원을 그리면서 나선 궤도로 날아가다 보니까 발사기의 센서에 늦게 인식됩니다. 그만큼 최소 사거리가 길어질 수밖에 없고요. 그리고 착탄 시에 미사일이 회전하고 있으니까 뭐 전차의 취약 부위를 갖다가 노려서 때린다는지 하는 핀포인트 사용 능력은 조금 떨어지는 편입니다. 대신에 조그만한 핀으로 조종이 되니까 무게와 공간을 절약할 수 있어가지고 구동부가 작아도 돼서 훨씬 더 작은 대전차 미사일의 크기에서도 큰 위력과 사거리를 낼수 있다는 게 장점이죠. 대표적으로는 러시아제 대전차 미사일들이 전부 다이 방식을 채용하고 있고요. 제가 사용했던 메티스 미사일도 역시 이 방식입니다. 게다가 최근 들어가지고 미사일의 발사기 센서가 굳이 미사일의 뒷공무늬를 갖다가 시야 안에 넣어야 되는 그런 식의 유도 방식은 사장이 되고 있는 만큼 최소 사거리 문제가 점점 더 해결되는 미사일들이 많이 나오고 있습니다. 이번에는 조종 방식에 의한 분류인데요. 1세대는 MCLOS라고 부르는 수동으로 조이스틱으로 일일이 미사일을 조종해가지고 맞춰주는 방식입니다. 서방 최초의 대전차 미사일인 SS-10, 소렌즈 슈메, 플레이타, 만류카 이런 애들이 대표적이죠. 조이스틱 조종이다 보니까 사수의 숙련도에 따라가지고 미사일 명중률이 왔다 갔다 한다는 게 가장 큰 단점이에요. 교육 훈련 시간도 길고 실사 교육 훈련도 많이 해봐야 되는 게 역시 단점이죠. 2세대 미사일은 사크로스라고 부르는 방식의 미사일입니다. 시선 지정 유도 방식이죠. 내가 조준기로 십자선 안에 접전차를 놓기만 하면 은 미사일이 그 방향으로 십자선 정중앙에 맞춰가지고 조종되면서 날아가는 방식입니다. 미사일 꽁무니에는 플레어가 이 달려있고요. 발사기가 이 플레어를 이 인식해가지고 원하는 방향으로 조종을 하는 방식으로 유도가 되는 거죠. 이전에 조이스틱 조종 방식보다 훨씬 더 편해졌죠. 당연히 교육 훈련 시간이 얼마 안 걸리고 심지어 실사 교육 훈련을 하지 않아도 어느 정도 명중률 보장이 가능해가지고 순식간에 보편화가 되었습니다. 근데 이것도 단점이 없는 게 아니에요. 조준선 밖으로 미사일의 플레어가 튕겨나가 버리면 은 그대로 불발되어 버린다는 단점이 있기 때문에 고속으로 기동하는 물체를 잡기는 좀 어렵습니다. 그리고 급격한 방향 전환을 하면 은 불발될 수도 있다는 게 단점이죠. 게다가 저기 미사일 발사 사실을 알아채고 나서 사수 방향으로 포든 총이든 뭐든 쏴가지고 무력화시키면 은 역시 불발된다는 것도 m c l 로스 방법이랑 크게 차이가 나지 않습니다. 2.5세대 방식은 자동 목표 추적식 방식입니다. 자동으로 목표 추적이 가능한 화기관제 시스템을 달고 있는 대전차 미사일 유도 시스템이 여기에 해당하죠. 비키르 미사일과 실크발 조합이 대표적입니다. 유도 방식 특성상 조준선을 계속해서 표적이 놓은 상태로 유지를 해야 된다는 건 맞지만 그 사람이 아니라 기계가 자동으로 해준다고 생각하시면 이해가 편하실 겁니다. 3세대 방식은 발사 후 망각 방식으로 내가 적을 락온 해주기만 하면 은 쐈을 때 미사일이 알아서 날아가서 표적에 맞춰가지고 사수가 뭐 밥을 먹든 도망가든 표적을 때린다는 게 장점이죠. 주로 제블린처럼 적외선 시커를 가지고 있는 경우가 대부분입니다. 세 번째는 지령 송신 방식으로도 나뉩니다. 첫 번째는 유선 송신 방식이 있죠. 미사일과 유도 시스템을 갖다가 전선으로 연결해가지고 유도 지령을 송신하는 방식이죠. 현재까지 등장한 대다수의 대전차 미사일들이 사용하는 방식입니다. 토 미사일도 대표적이고요. 장점으로는 유도 지령 송신 과정에서 교란할 방법 자체가 없다는 겁니다. 물리적으로 유도 장치랑 연결이 돼 있으니까. 단점으로는 초창기에는 유도 전선이 엄청나게 굵은 케이블이어가지고 관리해주기가 굉장히 어려웠다는 거고요. 추후에 유도선이 광섬유로 바뀐 다음에 조금 문제가 덜해졌는데 이런 경우에도 적과 나사의 장애물이 많은 경우에는 유도선이 중간에 어디 걸려 
가지고 끊어지거나 불발나는 경우가 굉장히 많다는 게 단점이죠. 두 번째는 무선지정 송신 방식입니다. 러시아제 무거울종 대전차 미사일들이 일찍이 이 방식을 채용해 가지고 유도 케이블로 인한 불발 문제를 상당히 줄일 수가 있었죠. 다만 이 경우에는 유도 방식에 따라서 차이가 조금씩 있긴 한데요. 유도 신호 지령 송신 과정에서 비교적 교란이 쉽다는 게 문제죠. 세 번째는 유무선 복합 방식이 있습니다. 유선 유도로 발사되어져 가지고 사수의 지령대로 맞춰서 움직이다가 미사일을 자체적인 센서로 적을 포착하면 그때부터 유선을 끊고 무선으로 날아가는 방식입니다. 대표적인 제품이자 사실상 이 분야의 유일한 제품으로는 한국제 천검 대전차 미사일이 있습니다. 유도 방식으로 세대를 구분하기도 해요. 1세대는 수동식 시선 지령 유도 방식입니다. 유도 장치로 사수가 직접 미사일과 표적을 보고 미사일을 조종해 주는 방식이죠. 여기에 조이스틱이 조합되어져 가지고 운영되게 됩니다. 두 번째는 자동 시선 지령 유도입니다. 내가 조준기로 적을 조준해 주면은 센서가 미사일의 플레이어를 보고 해당 조준선으로 미사일을 이동시켜 줍니다. 세 번째는 레이저 유도 방식입니다. 발사기가 암호화된 레이저를 갖다가 표적에 비춰 주면은 미사일이 그 레이저가 지시해 준 표적을 따라가 가지고 맞추는 방식이에요. 4세대 대전차 미사일은 적외선 유도 방식입니다. 적외선으로 표적을 낙원해 주기만 하면은 미사일에 발사한 다음부터 미사일이 알아서 자체 센서 로 날라가 가지고 적을 맞추니까 발사 후 망각이 가능한 그런 유도 방식이죠. 이외에 메버링 미사일이 사용하는 전자광학 유도 방식, 크리잔테만 미사일이 사용하는 반능동 레이더 유도, 엘로우가 사용하는 예측 시선 유도, 헬파이어 미사일의 밀리파 유도 등이 있습니다. 다음으로는 용도에 따라서 다섯 가지로 나누는데요. 첫 번째는 경대 전차 미사일입니다. 혼자서 휴대가 가능하고 운영이 가능한 수준의 최적의 미사일을 얘기하는 거죠. 단점으로는 미사일의 사거리가 좀 짧고 아무래도 위력이 좀 약합니다. 대표적으로는 엘로우, 헌궁, 메티스엠 이런 미사일들이 있죠. 두 번째 는 가운데 쪽 대전차 미사일입니다. 1인에서는 운영이 어렵고 여러 명에서 뭉쳐 가지고 대전차 반 단위로 운영을 해야 돼요. 보병이 휴대하기에는 한계치까지 무거운 경우가 굉장히 많습니다. 장점으로는 발사기의 성능이나 미사일의 성능이 경보병용보다는 훨씬 더 성능이 좋은 경우가 많습니다. 코넷이나 토 미사일이 대표적인 예시죠. 세 번째는 무거울 쪽 대전차 미사일입니다. 이때부터는 더 이상 도수 운반이 어려워요. 대신에 위력이 출중하고 사거리도 길고 굉장히 로켓 모터가 강력하기 때문에 속도가 음속 이상인 경우가 굉장히 많습니다. 또한 미사일의 기동성이 좋고 여러 가지 기능들도 존재하죠. 대표적으로는 헬파이어 미사일, 아타카 미사일 이런 것들이 있습니다. 네 번째는 건런처, 즉 호발사 대전차 미사일입니다. 주포를 가진 화력 지원 차량이나 전차를 사용할 목적으로 나온 미사일이고요. 장거리에 있는 표적을 공격할 때, 저속으로 기동하는 헬기를 공격할 때 쏘는 목적으로 나왔습니다. 위력을 줄인 장약으로 먼저 1차 추진이 돼 가지고 미사일이 호박으로 뽕 발사가 되면은 그때부터 미사일의 모터가 작동해 가지고 적을 향해서 날아가는 방식이죠. 그러나 특수하게 약하게 만든 장약이라고 하더라도 포에서 발사되다 보니까 포구 압력 자체 높아서 최소 사거리가 긴 편입니다. 다섯 번째는 엘로스 미사일입니다. 비가시선 유도가 가능한 미사일이죠. 한마디로 사수가 볼수 없는 사각에 가려져 있거나 굉장히 먼 거리의 표적도 맞출 수가 있다는 거죠. 일종의 소형 순항 미사일의 개념으로서 운영된다고 생각하시면 편합니다. 대표적으로는 스파이크 엘로스 미사일이 있죠. 대전차 미사일은 이렇게 분류가 됩니다. 여러분들이 이 분류법 영상을 보고 나서 대전차 미사일을 보고 구분하는데 도움이 되었으면 합니다.